সবগুলো ইসলাম মাহসুদের দিকে তাকাল সবগুলো ইসলাম মাহসুদ তাকে তো মরার পরে মরে যাওয়ার পরেও আরো বেরোছে নাকি মরে যাওয়ার পরেও আরো বেরোছে কিন্তু আল্লাহ তাকে আবার আপনাদের সামনে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছে ইসলামিক ভয়েস ফলো ইসলাম এজ ইউর লাইফ স্টাইল মহাগ্রন্থ আল কোরআন এটা আমাদের জীবনের সংবিধান মহাগ্রন্থ আল কোরআন এটা আল্লাহ কর্তৃক রচিত লহ মাহফুজ থেকে আগত কোরআনের ভাষাটাও আল্লাহর কোরআনের অর্থটাও আল্লাহ এবং এই কোরআন সর্বশেষ ওহি মানব জাতির জন্য যুগে যুগে আল্লাহ বিভিন্ন আম্বিয়া কালামের মাধ্যমে পথ নির্দেশনা কিতাব এবং রেসালা প্রেরণ করেছিলেন তারই ধারাবাহিকতায় মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল্লাহ কর্তৃক রচিত নির্বাচিত নির্ধারিত সর্বশেষ পরিবর্তিত পরিবর্ধিত সংশোধিত পরিমার্জিত সংস্করণ কে আমার পর্যন্ত আর কোনো সংস্করণ আসবে না এখানে আল্লাহ নিজেই ইতি টেনেছেন আলিয়াউমা আকমাল তোলাকুম দিন আকুম ও আত্মাম তো আলাইকুম নেমাতি অরাদি তোলাকুমুল ইসলাম আদি না আলিয়াউমা আকমাল তো কামেল বলেননি কামেল পরিপূর্ণ আকমাল এসমে তাফজিল আরবি ব্যাকরণে যার অর্থ কানায় কানায় ভরা টৈটুম্বুর ভরপুর কোনো দিকে এক বিন্দু ঘাটতি কমতি নেই তোমাদের জন্য তোমাদের দিন তোমাদের জীবন ব্যবস্থা এই কোরআনের মাধ্যমে আমি আল্লাহ রবুল আলমিন আজকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি আবার কোরআন যার মাধ্যমে আমরা পেয়েছি তাকে বলা হয়েছে ইন না খেলা আলা খুলুকি না হুইন তাকে বলা হয়েছে লাকাত কান আলা কুম ফি রাসুল ইল্লাহে উসুয়াতন হাসানা তার সঙ্গে আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে মা তা কুমর রাসুল ও ফাকুজুহু অমা নাহা কো মানহু ফানতাহু প্রিয় ভাইয়েরা কোরআনের আয়াতের এইসব ঘটনা এইসব ঘোষণা বচনভঙ্গি এখানে একটা জিনিস আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারি আর সেই জিনিসটা হল আল্লাহ পাক পরিষ্কার বলেছেন সংস্করণ এখানে শেষ কেয়ামত পর্যন্ত আর আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো পথ নির্দেশনা আসবে না তারই সঙ্গে বলা হচ্ছে অমাইয়াত্যাগে গায়ের আল ইসলাম এ দিন আন ফালাই ইকবালা মিনহু অহুয়া ফিল আখেরাতে মিনাল খাসের ইন এখন বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে কোনো ব্যক্তি কোনো নাগরিক যদি বলে আমি পাকিস্তানের আইব খানের রচিত ওই আইন মানি অথবা ব্রিটিশ আমলের ভারত শাসন আইন মানি বাংলাদেশে এটা মানি না সে কি রাষ্ট্রদ্রোহী হবে না সে আইনের চোখেও রাষ্ট্রদ্রোহী রাজনীতির চোখেও রাষ্ট্রদ্রোহী বিবেকের চোখেও রাষ্ট্রদ্রোহী তবে উনিশশো পাঁচ সাল তেরো সালের ভারত শাসন আইন এগুলো আইন ছিল এটা আমি জানি এবং মানি পাকিস্তানের আমলে যে আইনগুলো ছিল সেগুলো আইন ছিল কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হওয়ার পরে এত দ্বারা অতীতের সব আইন এগুলোকে রোহিত এগুলোকে স্টপ এগুলোকে থামিয়ে গেল দেয়া গেল সুতরাং এই কোরআনকে বাদ দিয়ে আল্লাহ দিনকে বাদ দিয়ে কমপ্লিট কোড অফ লাইফ এটাকে বাদ দিয়ে কেউ যদি তাওরা জবুর ইঞ্জিল এগুলোর মধ্যে আগের কেতাবের মধ্যে ধর্ম ধর্ম কর্ম পন্থা খোঁজে ফালাই ইকবালা মিনহু আমি আল্লাহর কাছে সেটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না আপনারা সবাই হাফেজে কোরআন আলহামদুলিল্লাহ ইসলামী ছাত্রসংঘের 
বর্তমান সভাপতি তাকে আমি জানি আগে যারা ছিলেন তাদেরকে আমি দেখেছি অনেককে আমি চিনেছি চিনার চেষ্টা করেছি আপনাদের এই কাফেলা চলমান একটা কাফেলা আপনাদের এই পথ খুন রাঙ্গা রক্তে রাঙ্গা মাথার খুলি ভাঙ্গা এই পথে আপনারা এসেছেন আমি মনে করি বুঝে শুনেই এসেছেন কোন আবেগ কোন স্পর্শকাতর দুর্বল চিন্তা এখানে নেই আমরা জানি বেলালের শরীরে চামড়া ছিল না সোহাইব রুমি রাদি আল্লাহ তালা শরীরে চামড়া ছিল না অনেক সাহাবার শরীরে চামড়া ছিল না অনেকের শরীরে বড় বড় গর্ত ছিল উপর থেকে হাট দেখা যেত গোস্ত পর্যন্ত ছিল না আল্লাহ দিন গ্রহণ করেছেন আল্লাহ দিনের কথা বলেছেন দিনের পথে চলেছেন এই অপরাধে ওদের দৃষ্টিতে অপরাধ অমান আকামু মিনহুম তারা কোরবানি দিয়েছেন তারা অগ্নি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছেন পরবর্তীতে তারাই এই পোড় খাওয়া এই নির্যাতিত মানব গোষ্ঠী সাহাবাই কেরাম তারা তদানি তার সুপার পাওয়ার রোম এবং পারস্য কায়সার এবং কেসরা তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বসেছেন হোদাই বিয়ার সন্ধি থেকে এই যাত্রা শুরু মক্কা বিজয় থেকে বিশ্ব বিজয়ের সূচনা পরবর্তীতে আমরা দেখি শুধু আরব জজিরা নয় আরব উপদ্বীপের উত্তর দিকে যে রোমান সাম্রাজ্য ছিল পশ্চিম দিকে ইয়াম্বু মাদাইনে সলে এখান থেকে পুরা আরব জজিরার পশ্চিম অংশ সেখান থেকে লোহিত সাগর পেরিয়ে লোহিত সাগরের পশ্চিম পাড়ে আফ্রিকা মহাদেশ সেখানে চুয়ান্নটা রাষ্ট্র এগুলা পর্যন্ত ইসলামের বিজয় পতাকা উড়ে গিয়েছিল এই পোড় খাওয়া জর্জরিত এই মানুষগুলার প্রচেষ্টা তারা জীবন দিয়েছেন কিন্তু ইমান দেননি পরাজয় স্বীকার করেননি জাফর আদি আল্লাহ তালা আনুর নেতৃত্বে যখন সাহাবাদের একদল মক্কায় মার খেয়ে সহ্য করতে না পেরে আবিসিনিয়া চলে গেলেন ইসলামের প্রথম হিজরত সেখানে গিয়ে নাজাসির কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় ছিলেন ঠিক পরের দিন মক্কার পাঁচজন ঝানু পলিটিশিয়ান রাজনীতিবিদ তাদের একজন আমর ইবন লাস তাকে একটা চিঠি নিয়ে কোরেস নেতাদের পক্ষ থেকে পাঠানো হলো মক্কার কিছু দুষ্কৃতিকারী মক্কার কিছু চরমপন্থী মক্কার কিছু স্বাধীনতা সংহতির দুশ্মন দেশের আম জনতার মার খেয়ে জীবন বাঁচাবার জন্য বাদশা হুজুর আপনার দেশে গিয়েছে লোকগুলো সাংঘাতিক খারাপ ওরা নষ্ট করেছে আমাদেরকেই করেছে আপনার দেশটা নষ্ট করুক এটা আমরা চাই না এই দুষ্ট লোকগুলাকে আমরকে পাঠালাম তার সাথে দুইজন সঙ্গী এদের সাথে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেন এবার সোজা চিঠি নাজাসি খ্রিস্টান কিন্তু রাজমাথা আমরকে জবাব দিলেন আমর তোমার এক পক্ষীয় কথা শুনে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না আগামীকাল সকালবেলা আমর আপনিও আসুন আমি মুসলমানদেরকেও ডাকি দু পক্ষকে সামনে রেখে আমি সামনাসামনি কথা বলবো ঘটনার গভীরে যাব তারপরে সিদ্ধান্ত নেব এটাই বাস্তব পরের দিন যখন সেখানে নাজাসির দরবারের অনেক ধর্মীয় নেতা ছিল আহাবার রোহবান রাহেব কাহেন বুঝে গেছেন কোরআনের পরিভাষা তাদের জন্য কোরেশ নেতারা অনেক সোনা দানা দিন আর দেরহাম অনেক হাদিয়া এগুলো পাঠিয়েছে একবারে প্যাকেট 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 এখন আমর নিয়ে তাদেরকে এগুলো দিলেন আগামী কালকে যখন দরবার বসবে বাদশা যখন মতামত চাবে আপনারা শুধু আমার পক্ষে মক্কার কোরেশদের পক্ষে সব ধর্মীয় নেতা আপনারা কথা বলবেন এই জন্য আপনাদেরকে এই অগ্রিম হাদিয়া এটা দেয়া হলো এই শূন্য কিন্তু এই যুগ আছে এটা যায়নি আর এই হাদিয়া আহাবার এবং রোহবান তাদের মাধ্যমেই বেশি সম্প্রচারিত হচ্ছে 
তো কথা হলো হওয়ার পরে নাজ্জাসি এবার আমরকে জিজ্ঞাস করে আমর আপনি কি বলতে চান সংক্ষেপে বলুন আমর বলে পরেশ নেতাদের মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে এতদিন এই মুসলমানগুলো মক্কায় ছিল মানুষ খুব খারাপ ওদের মতো খারাপ মানুষ মক্কায় আর নাই দেখেন মক্কার পাবলিক ওদেরকে কিভাবে টর্চারিং করেছে দগ দগে ঘা ক্ষত নির্যাতনের সাক্ষী হয়ে আসে খারাপ লোক এখন লোকগুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেন নাজাসি বলল খারাপ লোক দেশ থেকে চলে আসছে বালা দূর হয়েছে জঞ্জাল চলে গেছে এদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য এত গরজ কেন বাংলা একটা কথা আছে গরজ বড় বালাই তখন আমার আসল কথাটা বলে ফেললো গতকালকে মক্কাতে যে মিটিং হয়েছে আর তার আগের দিন আমাকে পাঠাবার আগে দারো নদোয়াতে ইসলামের বিরুদ্ধে যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে যে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ঢেকি স্বর্গে গেলেও ভাড়া বাঁধে এতদিন মক্কায় তারা দাওয়া কাজ করেছে এত মেরেছি এত পিটিয়েছি জীবন দিয়েছে ফিরাতে পারিনি এখন নাজাসি যদি ওদেরকে সেখানে আশ্রয় দেয় তাহলে মোহাম্মদের ইসলামী আন্দোলন মক্কার জাতীয় পর্যায় থেকে আফ্রিকার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলে যাবে সেখানে লোকেরা যখন দিন গ্রহণ করবে এটাকে প্রতিরোধ করা ঠেকানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না ভালো পলিটিক্স আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এবার আমর বলে এইভাবে যে মেরেছ কারো কান কেটে ফেলেছ না কেটে ফেলেছ দাব ভেঙে ফেলেছ সবাই শরীরে দগ দগে ঘা এইভাবে মেরে মোহাম্মদের নতুন ধর্ম থেকে কয়জনকে ফিরিয়েছ নাজাসি বলে বাদশাহ যে মিথ্যা বলতে পারবো না জীবন দেয় কিন্তু একটাও ফিরাইতে পারি নাই সেকেন্ড কোশ্চেন নাজাসি জিজ্ঞাস করল এদের নেতা মোহাম্মদ যার নাম যাকে তোমরা পাগল মিথ্যুক জাদুকর নানা অভিধায় তোমরা চিহ্নিত করো বিম্বিত করো অ্যাজ এ ম্যান ব্যক্তি হিসাবে মোহাম্মদ কেমন আমার দাঁড়ালো দাঁড়ায় বলল বাদশাহ হুজুর মিথ্যা বলতে পারবো না মোহাম্মদ মানুষ হিসাবে কেমন এটা যদি আমাকে বলতে হয় তাহলে মোহাম্মদের মতো ভালো মানুষ মক্কা আরেকজন নাই মোহাম্মদ রসুল্লাহে সাদ কল ওয়াদিল আমিন সে সত্যবাদী সে অঙ্গীকার পালন করে সে আমানতদার সে ন্যায় বিচার করে সে মানুষের উপকার করে এই কথাগুলোর মধ্যে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বর্তমান সংগঠন আমির জামাত এদিকে একটু তাকান যেখানে যেরকমের অসুবিধা হয় তিনি ছুটে যান দৌড়ে যান এবং যতটুকু সম্ভব সীমিত পর্যায়ে তিনি সহযোগিতা করেন এটা আলামিনের সুন্নত পর উপকার মানুষের বিপদে এগিয়ে যাওয়া সাড়া দেওয়া প্রিয় দিনী ভাইয়েরা আপনারা সবাই হাফেজ করান ওলাকা দিয়ে সারনাল কর আ না লিজেকরে ফাহাল মি মোদ্দাকের সুরে কামার একটা সুরে আল্লাহ চারবার বলেছেন চারবার চারটা আয়াতে ওলাকা দিয়ে সারনাল কর আ না নিঃসন্দেহে এই কোরআন আমি আল্লাহ সবচেয়ে সহজ করেছি লিজেকরে যারা পড়তে চায় তাদের জন্য পড়া সহজ যারা মুখস্ত করতে চায় তাদের জন্য মুখস্ত করা সহজ যারা পড়ে মুখস্ত করে আমল করতে চায় তাদের জন্য আমল করা সহজ যারা কোরআনের উপরে আমল করে নিজেদেরকে গঠন করে একটা সুশীল সমাজ গড়তে চায় একটা আদর্শ দেশ রাষ্ট্র সমাজ গড়তে চায় এই কোরআন এ দৃষ্টিতে নিক্তিতে কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এটাকে আমি আল্লাহ সবচেয়ে সহজ করে দিয়েছি তবে ইংলিশ মরে নাই টায়ার্ড হয় নাই রিটায়ার করারও চিন্তা করে নাই ইংলিশ বুড়াও হয় নাই লাঠি বড্ডিও হাঁটে না কালের আবর্তন এটাকে ডিগি এসে আগের মতো কর্মক্ষম আছে সে আপনাদের পিছনে লাগা আছে আওয়ামী লীগ বিএনপির কোনো ক্যাডারের পিছনে সে লাগে না সে বলে যে ওরা তো আমার আসেই ওরা তো আমার সঙ্গী কিন্তু যারা আমাদের জন্য বিপদ তাদের পিছনে লাগে লাগার পরে একদিকে আল্লাহ জি ওয়াসি সুদূর ইন্নাস আর দিকে সরকারের প্রশাসন যন্ত্র সব কিছু মিলিয়ে যত নির্যাতন যত জলম যত মায়ের আপনাদের উপরে কারণ আপনারা বেলালের অনুসারী সোহাইবের অনুসারী আম্মার ইয়াসের অনুসারী আপনারা সাহাবাই কেরামের অনুসারী সুতরাং আপনাদের জন্য মাসা থমল বা আসাউ অদ্দর রাউ অজল জেলু 
তাদের উপরে যা এসেছিল আপনাদের উপরেও তা আসবে আসছে যদি না আসে তাহলে বুঝতে হবে আপনারা মুখে বলেন তাদের অনুসারী বাস্তবে সেটা নয় যদি মাইন না খান তাহলে বুঝতে হবে আপনারা আসল দাই আল্লাহ এটা হতে পারছেন না এটা সম্ভব নয় মাইন খাওয়া সুন্নত হকাত মাদাত সুন্নত লাউলিন মাসাতুমুল বাজুলু ইয়ামানু আসবেরু অসা বেরু অরা বেতু একবার বললে হইতো না কয়বার বলছে আই রিপিট আসবেরু অসা বেরু অরা বেতু তাহলে বুঝা যায় একবার সবর করলে হবে না একবার ধৈর্য ধরলে হবে না বারবার মাইল খেতে হবে নির্যাতন ভোগ করতে হবে বারবার সহ্য করে এগিয়ে যেতে হবে এটাই ইসলাম ওয়াইসির সর্বশেষ পরিসংখ্যন দুই হাজার উনিশ একত্রিশে ডিসেম্বর জাতিসংঘ ওয়াইসিকে সহযোগিতা করেছে এই পরিসংখ্যনে বর্তমান বিশ্বে চার কোটি চৌত্রিশ লক্ষ আন্তর্জাতিক মানের হাফেজে কোরআন জীবিত আছে চার কোটি চৌত্রিশ লাখ আন্তর্জাতিক মানের হাফেজে কোরআন বর্তমানে দুনিয়াতে জীবিত আছে কোরআনের আগেও তো আসমানি কিতাব ছিল ওয়াতাইনা দাউদা জাবুরা দাউদ নবীর কাছে জাবুর কিতাব ইউনানি ভাষায় আমি আল্লাহ নাজিল করেছিলাম তারপরে মুসা নবীর কাছে আমি আল্লাহ তাওরাত কিতাব হিব্রু ভাষায় নাজিল করেছিলাম তারপরে ঈশা আল্লাহ সাল্লামের উপরে ইঞ্জিল কিতাব আমি আল্লাহ সুরিয়ানি ভাষায় নাজিল করেছিলাম সেই কিতাবগুলো নেই সেই ভাষাগুলো নেই হারিয়ে গেছে দুনিয়া থেকে বিলীন হয়ে গেছে মিটিয়ে গেছে দুনিয়ার কোথাও আজকে তাওরা জবুর ইঞ্জিল এগুলার মূল ভাষা পাওয়া যায় না পবিত্র বাইবেল পবিত্র ইঞ্জিল মার্কেটে আছে কি সুন্দর সোনালি রঙের বাঁধানো নকল নকলের নকল তার নকল তুষ্য নকল আসলের কাছে ধারেও নাই লেতিন আমেরিকা থেকে একদিন কোরআন শরীফ আনেন আর বাংলাদেশের বৃদ্ধা কদমালির ঘর থেকে পুরানো একদিন কোরআন শরীফ আনেন দুইটা বোধহয় দুই রকম হবে বলেন তাহলে তাওরা জবুর ইঞ্জিল এগুলো হারিয়ে যাক এটি আল্লাহ চেয়েছিলেন যার জন্য এগুলো এমন ভাষায় নাজিল করেছেন বিদ্যুটে কিম্ভূত কিমাকার এগুলো মনে রাখাও সম্ভব না মুখস্থ করাও সম্ভব নয় এগুলো লিখিত ছিল লেখাকে মুছে ফেলা যায় পরিবর্তন পরিবর্তন তাহারিফ হার রাফা ইউ হার রেফু তাহারিফ আর মহার রাফন সংযোজন বিয়োজন করা যায় এগুলো সম্ভব কিন্তু কোরআন আজকে কম্পিউটার বিজ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার আপনারা আনন্দিত হবেন অনেকে জানেনও আজকে আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কম্পিউটার বিজ্ঞান পর্যন্ত কোরআনের কাছে সারেন্ডার করেছে এবং তারা স্বীকার করেছে আমরা কি কম্পিউটার আবিষ্কার করেছি ইসলামের কোরআন দেখা যায় কম্পিউটারের বাবা সব কম্পিউটারের চোদ্দোশো চুয়াল্লিশ বছর আগে একজন উম্মি নবী যার অক্ষর জ্ঞান ছিল না লেখার কোন চর্চা প্রশিক্ষণ ছিল না তার জবান মোবারক দিয়ে লোহে মাহফুজ থেকে যেই কোরআন এসেছে প্রথম আয়াত বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম কোরআনের প্রথম আয়াত লোহে মাহফুজে যেইভাবে লেখা আমাদের কাছে ঠিক সেইভাবে লেখা বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিমের মধ্যে আরবি অক্ষর উনিশটা আপনারা হাফেজ কোরআন আপনারা দেখেছেন আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি কোরআনের প্রথম ওহি একরা বেশ মেরাবি কাল্লা জি খালাক কম্পিউটার প্রথমে এটাকে কম্পিউটারাইজ করেছে করে দেখে যে প্রথম সুরা যেটা একরা এই সুরাটার ক্রমিক নম্বর সিরিয়াল নম্বর উনিশ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় প্্রথম ওহি যে পাঁচটা আয়াত একরা বেশ মে থেকে শুরু করে আল্লাহ মালিক সায়না মা আলাম ইয়ালম পর্যন্ত যে পাঁচটা আয়াত এই পাঁচটা আয়াতের যতগুলো আরবি অক্ষর আছে এগুলা যোগ দিলে যোগ ফল উনিশ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় দ্বিতীয় সুরা বাকারা তার শুরুতে আর ইসলাম মিম এই সুরাটা সবচেয়ে দীর্ঘ লম্বা সুরা এই সুরার মধ্যে আলিফ যতবার আছে আলিফের যোগ ফল উনিশ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় লাম যতবার আছে লামের যোগ ফল উনিশ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় মিম যতবার আছে মিমের যোগ ফল উনিশ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় আমার গবেষণা আমি যেটা পেয়েছি তিরিশ পাড়া কোরআনে বিভিন্ন আম্বিয়া কেরামের ঘটনা কোনোখানে ধারাবাহিক বিচ্ছিন্ন জায়গায় জায়গায় আসে সেখানে আল্লাহর কথনভঙ্গি 
ব্যাপারে কম লুত কম লুত কম লুত কিন্তু অন্য নবীর ব্যাপারে আল্লাহ এই ঢঙ্গে কথা বলেন কমের নাম এক নবীর নাম এক তেরো জায়গার বারো জায়গায় কম লুত কম লুত কম লুত মনে হয় লুতের জন্য কম ও আজিম কমের জন্য লুত ফরজ এইভাবে আল্লাহ টপিক্স ওহিতে ব্যবহার করেছেন একটা জায়গায় আল্লাহ কম লুত না বলে বলেছেন ওই খোয়ান লুত আপনারা তাহাবের সাম পেয়ে গেছেন ওই খোয়ান লুত লুত নবীর ভাইয়েরা কম্পিউটার এটাকে ধরেছে তেরো জায়গার বারো জায়গায় কম লুত কম লুত কম লুত একটা জায়গায় কম লুত না বলে এ খোয়ান লুত এটা বলার কারণ কি কম্পিউটার এখানে এটাকে কম্পিউটারে দায়স করে বেড়েছে পেয়েছে বারো জায়গায় যখন কম লুত আল্লাহ উল্লেখ করেছেন এটাকে দুই নক্তালা কাপ আমরা বড় কাপ বলি আর কি বারা কোরআনে বড় কাপ যতবার আছে তার যোগফল উনিশের ভাগে মিলে গেছে তেরো নম্বর এক জায়গায় কম লুত না বলে আল্লাহ এখন লুত বলেছে এখন লুত বলতে এখন লিখতে আলিফ লাগে হামজা এবং তিরিশ পারা কোরআনে হামজা যতবার আছে তার যোগফল উনিশের ভাগে মিলে গেছে কিন্তু এই তেরো নম্বর জায়গায় যদি আল্লাহ কম লুত বলতেন তাহলে দুই নক্তালা কাপ একটা বেশি হতো উনিশের যোগ ফলে মিলত না আর ওখানে এখন লুত যদি আল্লাহ না বলতেন তাহলে আলিফ একটা কম হইতো উনিশের ভাগে মিলত না এই দিকে গেলে আমার দীর্ঘ আলোচনা সব আমি বাদ দিয়ে দিলাম পরিশেষে যেই কথা বলে আমি শেষ করছি সেই কথাটা হচ্ছে আপনারা কোরআনের দায় কোরআনের রায় কোরআনের নকিব কোরআনের মোজাহিদ আর এই কোরআন আল্লাহ আপনার সিনাই দিয়েছেন এটা রামানত আপনাকে রক্ষা করতে হবে যদ্দুর পারা যায় আপনাকে বুঝে শুনে সন্তর্পণ পদক্ষেপে পদক্ষেপে আপনার জীবনকে পরিচালিত করতে হবে আপনার প্রত্যেকটা কাজ প্রত্যেকটা কথা আচরণ বিধি আপনার ব্যক্তি দম্পতি পরিবার সমাজ সব কোরআনের আলোকে আপনাকে পরিচালিত করতে হবে কারণ আমি হাফেজ না আপনি হাফেজ আপনার সামনে পুরো কোরআন আছে আমি কোনো কথা বলতে হলে খুঁজতে হয় আপনাদের খোঁজা লাগবে না এখানে আছে পাটালিপুট্টের আইন পাটালিপুট্টের আইন পাথরের উপরে লেখা আছে কাঠের উপরে লেখা আছে গৌতম বুদ্ধের নির্দেশ পাথরের উপরে লেখা আছে চামড়ার উপরে লেখা আছে পাথরের লেখা মুছে ফেলা যায় ঘষে তুলে ফেলা যায় কাঠের লেখা ধারালো রামদা দিয়ে খুঁড়ে ফেলা যায় চামড়ার লেখা জ্বালিয়ে ফেলা যায় কিন্তু কলমের লেখা এটাকে আগুন দিয়ে পড়লেও যায় না মেরে ফেললেও কমে না এইটাকে মোসার চেষ্টা করলে জল জল করে জ্বলে উঠে যার জন্য তাও রাজ্যবর ইঞ্জিনের কোনো হাফেজ ছিল না কোরআন যেদিন থেকে নাজিল শুরু এদিন থেকে হাফেজ শুরু এখানে এটাকে ধারণ করে আল্লাহর বান্দারা কিন্তু তাও রাজ্যবর ইঞ্জিলে এই সিস্টেম এগুলা মুখস্থ করাই সম্ভব ছিল না বিদ্যুটে কিম্বুত কি মাকা ফলে ইসমাইল বি মেউদ মেউদ শোনেন অথ ইব্রেথি অথ ইব্রেথি বি মেউদ শোনেন গাই গাদল তাও রাতের হিব্রু ভাষা আমি বিলাতে ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল সোসাইটি থেকে এই একটা লাইন কোট করেছি এবং বাইবেলের যত পণ্ডিত বিশেষজ্ঞ ধর্মীয় নেতা তারা বলছে এইটা বাইবেলের আসলে ভারত এই একটা লাইন পাওয়া গেছে আর গুলার মধ্যে তারা নিজেরও কনফার্ম না 
জবা কুসুম আশঙ্কা সমকাশ্য পিয়ম আসং ও সামুন্ডে জয় জয় সম্বয় সম্বয় সর্বসত্তা নমং সাহা এগুলো কি মুখস্ত করা জিনিস কার বাবার ক্ষমতা আছে এগুলো মুখস্ত করলে মনে রাখতে পারে স্মরণ রাখতে পারে কিন্তু কোরআনের শব্দের গ্রন্থ না ভাবের দত না সুরের ব্যঞ্জনা হসাহাত এবং বালাগাত সবগুলোকে মিলিয়ে আপনি যদি পড়া শুরু করেন তাহলে দেখা যায় কোরআন মুখস্ত করা সবচেয়ে সহজ ছয় বছরের একটা বাচ্চা সাত মাসে কোরআনে হাফেজ হয়ে গেছে এটা কি খেলার কথা এটা কি কল্পনা করা যায় আগে তো ছেলেরা হাফেজ হতো এখন বাংলাদেশ বিদেশ বহির্বিশ্ব মেয়েরা দেদার হাফেজ হচ্ছে ছেলেরাও হাফেজ মেয়েরাও হাফেজ রাশিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন থাকতে বাহাত্তর বছর তারা কোরআন বেআইনি করে রেখেছিল পড়া নিষেধ পড়ানো নিষেধ মুখস্ত করা নিষেধ তার বিদেশ থেকে উড়োজাহাজে কোরআনের কোনো কপি কোনো পাতা এটা আনা নিষেধ বাহাত্তর বছর তাহলে দুইটা প্রজন্ম এখানে গ্যাপ হয়ে গেছে কোরআন নাই কিন্তু সেই বাহাত্তর বছর সোভিয়েত ইউনিয়নের বাবারা মায়েরা নিজেরা কোরআন মুখস্ত করেছে বাচ্চাদেরকে মুখস্ত শিক্ষা দিয়েছে এই মুখে 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 মানুষ পরম্পরায় বাহাত্তর বছর তারা কোরআনকে হেফজ কোরআনের মাধ্যমে জীবিত রেখেছে টিকিয়ে রেখেছে বর্তমান জিংজিয়ান কাশগড় উইগড় খোতান ইউনান চীনের এই অংশটা পুরো পূর্ব বেল্টা আর দক্ষিণ বেল্টা চীনের সেখানে কোরআন বেআইনি সেখানে বাচ্চাদেরকে জন্মের পরে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয় কোরআনের কোনো গন্ধ টন্দ লাগে টাগে নাকি তাদেরকে ভিন্ন করে তিলে তিলে মেরে ফেলা হয় সেই সব জায়গার মা বাবারা সবাই আজকে হাফেজ কারণ লিখিত কোরআন পাওয়া যায় না এখন কোরআন পেতে হলে এখানে ধারণ করতে হবে এখানে ধারণ করতে হলে মুখস্ত করতে হবে আর এই কোরআনের জন্য আল্লাহ মুখস্ত করা হেফজ করা সবচেয়ে সহজ করে দিয়েছেন কোরআন মুখস্ত করা যত সহজ দুনিয়ার কোনো জিনিস মুখস্ত করা তত সহজ নয় অন্য জিনিস মুখস্ত করেন দশ বছর পরে ভুলে যাবেন কিন্তু কোরআন মুখস্ত করেছেন ওই লাহুল আহা ফেজুল তোমার মৃত্যু পর্যন্ত তোমার এখানে এটাকে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব আমি আল্লাহ নিচ্ছি তুমি মুখস্ত করো আমি সংরক্ষণ করো সেই কোরআনের আপনারা ধারক বাহক আপনারা জাতির ইমাম হবেন পুরোদা হবেন ক্ষতিব হবেন রাহবর রাহনুমা হবেন সঙ্গে সঙ্গে আপনারা বেলাল হবেন সোহায়েব হবেন আম্মার এবনি ইয়াসের হবেন আপনারা হজরত আব্দুল এবনে আব্বাস আব্দুল এবনে মাসুদ হবেন এটা আপনাদেরকে ধারণ করতে হবে আদর্শ মানুষ হবেন পূর্ণবান মানুষ হবেন আপনারা জাতির আশা ভরসার মূর্ত প্রতীক হিসেবে কোরআনে হাফেজ হিসাবে আল্লাহ বাক আপনাদের এই প্রচেষ্টা কবুল করেন এবং জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আল্লাহ বাক আপনাদেরকে বেলালের মতো গ্রহণযোগ্যতা দান করুন সোহাইবের মতো ইমান আপনাদেরকে দান করুন এবং কোরআনকে নিয়ে জীবনের বিনিময়ে সব কিছু কোরবানি করে এগিয়ে যাওয়ার মতো সৎসাহস সাহসিকতা মানসিকতা আল্লাহ পাক আপনাদেরকে দান করুন আপনাদের চেইন অফ কমান্ড শফিউল ইসলাম মাহসুদের দিকে তাকান শফিউল ইসলাম মাহসুদ তাকে তো মরার পরে মরে যাওয়ার পরেও আরও বেড়েছে নাকি মরে যাওয়ার পরেও আরও বেড়েছে কিন্তু আল্লাহ তাকে আবার আপনাদের সামনে উপহার হিসাবে পাঠিয়েছে এইভাবে আমাদের চেইনের অনেক নেতৃবৃন্দ তারা জীবন দিয়েছে কিন্তু পরাজয় স্বীকার করেনি তা আপনারা সেই চেইনের লোক আপনারা খাঁটি সোনা সোনাকে যত আগুনে পোড়া হয় হাতুড়ি দিয়ে পিটানো হয় সোনার দাম কবে না বাড়ে বলেন তাহলে একবার পড়ে না বারবার পড়ে একবার পিটায় নাকি বারবার পিটায় এইভাবে বারবার পোড়ায় পিটায় পোড়ায় পিটায় স্বর্ণ বলে মোল্লাম মোল্লাম এতক্ষণ পড়লে এখন আবার পিটাও কারণটা কি স্বর্ণকার বলে কান্দিস না তোর দাম বাড়াই কান্দিস না তোর মান বাড়াই তোর ভিতরে যে ভেজাল দুই নম্বর খাতা সেইটাকে দূর করি এইভাবে একবার নয় বারবার পিটিয়েছে স্বর্ণ ধৈর্য ধারণ করেছে যে মনিকার মালিক বলে পিটুনি খেলে আগুনে পড়লে দাম বাড়ে আচ্ছা আমি সবর করলাম এখন পাতলা মিহিন করে ফেলেছে এইবার আর কয়লার আগুনে পড়ায় না কারণ জিনিসটা ছোট জিনিসটা সূক্ষ্ম এইবার একটা বাটির মতো পাত্র আছে এটার মধ্যে কিছু সোহাগা কিছু রান এগুলো দিয়ে সেটার মধ্যে ওই সোনার পাতটা দেয় দেওয়ার পরে এইবার পাইপে জ্বলন্ত আগুন দেখছেন কিনা জানি না এতক্ষণ কয়লার আগুন এইবার জ্বলন্ত আগুনে পড়ায় স্বর্ণ আবার চিৎকার দেয় 
এতক্ষণ কয়লার আগুনে পড়েছ হাতুড়ি পিটিয়া পিটা করেছ এবার জ্বলন্ত আগুনে পড়ো কেন স্বর্ণকারী এবার বলে পড়া বেতু চুপ কর শেষ পড়া এই পড়া না খেলে তোর মান বাড়বে না দাম বাড়বে না পুড়ে টুড়ে এবার এটাকে চিমটি দিয়ে ধরে হাতুড়ির উপরে রেখে হীরা সুরি একটা আছে এতটুকু হীরার তৈরি এটা দিয়ে এইভাবে এইভাবে কাটে এইভাবে কাটে দেখার দিয়ে কাটে স্বর্ণ আবার কান্দে এতক্ষণ পিঠা বা পুল্লা এত আগুন দিয়ে এবার কাটো কেন ছুরি চালাও কেন স্বর্ণকার বলে ওরা বেতু ডিজাইন করি এই ডিজাইন যদি না করি তোর ভরি আশি হাজার টাকা বিক্রি হবে না তাহলে বুলালাম আপনাদেরকে বারবার পড়বে বারবার পিটাবে খাটি শোনার মতো বারবার সবর করতে হবে আল্লাহ পাক সেই তৌফিক সেই সাহসিকতা আমাদেরকে আপনাদেরকে সবাই দান করুন শহীদি কাফেলা ইসলামী ছাত্র শিবির এটাকে তারা যেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে আদর্শ ধারণ করে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের চলার পথে প্রত্যেকটা পদক্ষেপে আল্লাহর নুসরত আল্লাহর সাহায্য এবং আল্লাহর কুদ্রতি মদদ তারা যেন লাভ করতে পারে তারা মঞ্জিলে পৌঁছতে পারে ইনশাআল্লাহ নাজাসি বলেছিল তোমার কথা যদি সত্য হয় আরব জজিরা নয় আমার পায়ের এই জায়গাও আগামী কয়েক বছরের ভিতরে মোহাম্মদের পায়ের নিচে চলে যাবে যায় নাই বোধ হয় যায় নাই বোধ হয় আমি ইসলামী সমাজ কল্যাণ কেন্দ্রীয় মসজিদ সেখানে বাইশ বছর জুমার খোদবা দিয়েছিলাম সেনাবাহিনীর অফিসাররা চলে আসত বড় বড় কর্নেল ব্রিগেডিয়াররা চলে আসত জুমার খোদবা শোনার জন্যে মাঝে মাঝে আমাদের কিছু দিনী ভাইয়ের সাথে টঙ্গি থেকে জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটি কাজী জাফর গ্রুপ কাজী জাফরের জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির এক নেতা তাকে ওই বন্ধুরা মিলে নিয়ে আসছে কে সমাজ কল্যাণে চলেন খতিব সাহেবের খোদবাটা অন্তত একদিন শোনেন সে একদিন শুনেছে এখন সঙ্গীদেরকে বলে আগামী জুমায় আপনারা আসলে আমাকে নিয়ে আসবেন এখন সে প্রত্যেক জুমায় আসে তিন চার জুমা আসার পরে একদিন ওই সঙ্গীকে বলে যে খতিব সাহেব হুজুরকে বলবেন নামাজের পরে ওনার সাথে আমার একটু কথা আছে তারা বলল আমি আমার রুমে গিয়ে বসলাম ভদ্রলোককে ডাকলাম তার তিনজন বন্ধু তারাও আছে ভদ্রলোক আমাকে যে কথাটা বলছে আমার জীবন থেকে এটা কোনো দিন মুসবে না বলে খতিব সাহেব হুজুর গত কয়েক জুমা আপনার খোদ বা আপনার বয়ান শুনেছে শোনার পরে আমার জীবনের নতুন একটা চিন্তা চেতনা এটা তৈরি হয়েছে আমার মেয়েটা এবার মানে অঙ্ক অঙ্ক ইংলিশ অঙ্ক ম্যাথমেটিক্স এই সাবজেক্টে মাস্টার্স পরীক্ষা দেবে এখন ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু মেরিটেরিয়াস ছেলে যারা তারা এইভাবে প্রাইভেট টিউশনই করে ভালো একটা পয়সাও পাওয়া যায় খরচও জোটে কা আপনার কথা শুনে আমি আপনাকে বলবো চিন্তা করেছি আমার বেগমের সাথে পরামর্শ করেছি আমার মেয়েটাকে অঙ্ক করাবে এই জন্য আপনি হ্যাঁ ঢাকা ইউনিভার্সিটি একটা ছেলে বাসনি করে দেন আমি জানি আপনি দিলে শিবিরের ছেলে দেবেন আমি বললাম বাঘের ঘরে ঘুঘের বাসা আপনি কাজী জাফরের কমিউনিস্ট পার্টি করেন আর আপনি আমার কাছে এসেছেন যে আমি দিলে শিবিরের ছেলে দেব ছেলে দেব না রকম দেব কথা হইলে আরো ভালো সোনায় সোহাগা হবে কারণ শিবিরের উপরে আপনার সারা জীবনের দুশ্মন ওরা রক কাটে ওরা পাও কাটে কিন্তু আজ পর্যন্ত খুঁজে একটা কাটা রকও পাইলাম না হ্যাঁ ওরা এই করে ওরা খুনি ওরা চরমপন্থী এদেরকে দিয়ে আপনার মেয়ে টিউশনই কেন আর আপনি শিবিরের রকুন কেন চান লাভ ভদ্রতা ভদ্রলোক বলে হ্যাঁ ওরা আসলে চরমপন্থী রক কাটে কিন্তু মানুষ ভালো তার কথাই তার বই পরিত্য শিবিরের ক্যাডার শিবিরের সদস্য যদি দেন তাহলে আমার এটা বিশ্বাস হয়েছে আমার মেয়েটা খুব সুন্দরী খুবই আকর্ষণীয় শিবিরের সদস্য যদি হয় তাহলে অন্তত আমার মেয়ে নিয়ে বলাবে না শিবিরের সদস্য হলে আমার মেয়ে নিয়ে বলাবে না একজন বামপন্থী কমিউনিস্ট আপনাদেরকে এইভাবে সার্টিফাই করেছে আল্লাহ আপনার আপনাদের জন্য আপনাদের সংগঠনের জন্য আমি মনে করি এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কিছু হতে পারে না এটাকে ধারণ করতে হবে এটাকে জীবিত রাখতে হবে আমাদের জীবনটা স্লিপ করলে চলবে না চূড়ান্ত মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা হকের উপরে অটল অনল অবিচল থাকব তাহলে আল্লাহ আমাদের সামনে বিজয় এটা অবধারিত করে দেবেন আল্লাহ এই সাহসিকতা মানসিকতা যোগ্যতা আমল আমাদেরকে দান করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবার কাতু